Hello friends, my name is Jai Rohila and I am from Delhi. I have secured All India Rank 69 in UPSC Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination 2019. In this video, I want to share my experience with my experience, my life experiences, I want to give you some insights, I want to try my strategies to keep you in front of people. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े फंडामेंटल्स बताने का ट्राई करूँगा जिससे कि आपको इस एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी कुछ हेल्प हो पाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चीज़ होती है कंसिस्टेंट वर्क मैंने यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्क का यूज़ किया है ना कि हार्ड वर्क का क्योंकि आ, मेरे नज़रिए में कंसिस्टेंट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हार्ड वर्क इज़ जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड क्योंकि जब आप वो काम करना शुरू करते हैं जिसको आप पसंद करते हैं देन the hard the hard part of the work it becomes easy and जो hard work होता है वो hard रहता ही नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि ये exam या फिर life में कुछ अच्छा करें तो आप वो काम करिए जिसमें आपको जो आप काम आपको अच्छा लगता हो for example मैंने engineering Delhi Technological University से करी थी और engineering में मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था तो मैं दो घंटे भी नहीं पढ़ पाता था पर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी तो मैंने कभी भी वॉच नहीं देखी मैंने कभी भी अपने घंटे काउंट नहीं करे मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ या फिर घड़ी में कितना टाइम हो गया है मैंने हमेशा ये ट्राई करने की कोशिश करी कि आ, मैं जो भी टॉपिक्स मैंने सुबह स्टार्टिंग में आ, लिखे थे कि ये ये मेरे को करना है और रात तक अगर मैंने वो नहीं करे तो मैंने टाइम नहीं देखा मैंने पहले वो काम पूरा किया और उसके बाद सोने गया तो आपको भी यही करना है अपने वर्क के साथ कंसिस्टेंट रहिए अपने वर्क को वर्शिप बना लीजिए सेकंड चीज़ है सेक्रीफाइजेस आपको इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइजेस करनी पड़ेंगी और आ, मेरे लिए सबसे बड़ी सेक्रीफाइज मेरी स्लीप थी क्योंकि मैं एक एक लेजी पर्सन कह सकते हैं क्योंकि मैं दस से बारह घंटे सो जाया करता था मैं दिन में भी सो जाता था, था लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए आपको अपनी स्लीप को थोड़ा थोड़ी सेक्रीफाइस उसको करना पड़ेगा वाई बिकॉज आपके पास इतना टाइम है भी नहीं क्योंकि अगर आपने सोने में टाइम बिता दिया तो फिर आप काम कब करोगे तो सबसे पहले सात से आठ घंटे आप ज़रूर सोइए ज़्यादा मत सोइए और कम भी मत सोइए क्योंकि कम सोने से आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी सेकेंड चीज़ होती है आपका डिजिटल इंटरेक्शन आजकल डिजिटल मीडिया पर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई है इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आपको दिखाए जाते हैं जिससे कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है मैं जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया था तो या तो मैंने अपने सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे और अपनी सोशल मीडिया इंटरेक्शन और डिजिटल इंटरेक्शन जो है वो मिनिमाइज़ कर दी थी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फेसबुक पर ट्विटर पर है तो ये चीज़ें आपको इस जर्नी में हेल्प नहीं करेंगी तो या तो उनको मिनिमाइज़ कर दीजिए या फिर डीएक्टिवेट करना बेस्ट ऑप्शन है थर्ड चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि आ, हम आ, हमारा जो यूथ है जो इस जर्नी में जाता है वो सेक्रीफाइस करता है वो है उसके आ, सोशल पर्सनल इंटरेक्शंस जैसे कि फैमिली मेंबर्स के साथ अपना टाइम बिताना फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ आउटिंग ये सारे के सारी जो चीज़ें होती हैं पार्टीज ये सारे के सारे आ, हम हमें छोड़ देना होता है मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि जब मेरी सिस्टर की वेडिंग थी तो Uh, मेरा सी डी एस का एग्जामिनेशन था तो उसकी प्रिपरेशन करते करते मैंने अपनी सिस्टर uh, की वेडिंग के काफ़ी सारे फंक्शंस भी मिस आउट कर दिए थे पर लेकिन जब अपने गोल्स को अचीव कर लेते तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट लगने लगती हैं तीसरी चीज़ें तीसरी चीज़ जो मैं आपको डिस्कस uh, करना चाहता हूँ वो है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड क्योंकि ये जो जर्नी है इट्स नॉट लाइक अ स्प्रिंट इट्स लाइक अ मैराथन तो आपको मैराथन में लड़ मैराथन में भागना है ना कि स्प्रिंट करनी है और मैराथन में भागने के लिए आपको आपका स्टेमिना जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप चलेंगे अब अपना जो माइंड है उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ही काम हो पाएगा फॉर एग्जांपल आप ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे आप लोग हमेशा उन चीज़ों को भी पॉजिटिव पॉजिटिवली देखिए आप सोचिए कि ये जो लोग हैं वो मुझे मेरे बेस्ट पोटेंशियल के साथ मिलाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप वो बने 
जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा ही मैंने हमेशा अपने अपने लिए देखा अपने लिए समझा क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे को बोलते थे कि जय दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी एंड दे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ट्राई टू कन्वे टू मी दैट दिस इज नॉट योर थिंग एंड यू शुड ट्राई टू सी सम ऑल्टरनेटिव बट मैंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा तो आप भी अगर लोग कुछ भी बोलते हैं आप नहीं सुनिए आप अपने ऊपर बिलीव करिए तो इन फंडामेंटल से ही मैंने ये एग्जाम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के क्लियर कर पाया नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी एज इन स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होती सिर्फ दो चीज़ें स्ट्रैटेजी में आती हैं एक मेरे हिसाब से होता है कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन बेसिक्स एंड सेकेंड रिविजन रिविजन एंड रिविजन फोकस फोकस यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सब uh, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी बेसिक्स हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए आपको वो अच्छे से समझा होना चाहिए आपके ब्लड स्ट्रीम में वो सारे के सारे बेसिक्स जो हैं वो रन होने चाहिए मैं हल्का सा एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपको रात को भी उठा के कोई आर्टिकल थ्री के बारे में पूछ ले और आप उस उस कंडीशन में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजिडेंट रूल के बारे में और आप आसानी से उस सारे प्रेजिडेंट रूल के सारे आर्टिकल को और रिलेट करके बता सके 365 एंड ऑल तो आप ये समझिए कि जो बेसिक्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रन होने चाहिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स एंड सेकेंड इज़ रिविजन रिविजन एंड रिविजन क्योंकि रिविजन आप नहीं करेंगे तो आप चीज़ें भूलते जाएंगे और रिविजन रिविजन uh, ऐसे करनी है ये सोच के पढ़ना है कि आप एक टाइम पे ऐसा हो जाए कि जो बुक्स हैं जो हम 10 दिन 15 दिन में फर्स्ट रीडिंग में स्टार्ट करते हैं वो एक दिन ऐसा है कि हम आधे दिन में ही ख़त्म कर पाए पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने लक्ष्मीकांत जो है वो दो हफ्ते में कम्प्लीट करी थी लेकिन टेंथ रीडिंग में या फिफ्टीन रीडिंग में मैंने वो आधे दिन में ही कम्प्लीट कर ली तो ऐसे ही आप लोगों को करना है आप लोगों को स्पेक्ट्रम पढ़नी है आप लोगों को लक्ष्मीकांत पढ़नी है और एक दिन ऐसा लाना है कि वो दोनों किताबें आप एक दिन में पढ़ लें और जब आप ये कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं बाकी बुक्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि डी के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी टॉपर्स ने बहुत विविडली बहुत ल्यूसिडली ये सारी की सारी बुक्स का वर्णन पहले से ही कर दिया है तो आप वो वाले वीडियोज़ भी रेफ़र कर सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहता हूँ आपको थोड़े इंसाइट देना चाहता हूँ थोड़े अपने थॉट्स को थॉट्स को चर्चा में लाना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ महाभारत में एक पात्र है शकुनी आप में से बहुत से लोगों ने महाभारत तो ज़रूर देखी होगी और शकुनी उनमें बोलते हैं कि रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनुभूमि में लड़ा जाता है और ये चीज़ एक चाइनीज़ प्रोवर्ब में भी अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है कि Victorious warriors win first and then go to battle, while the defeated warriors go to the battlefield and then seek to win. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी जिंदगी में सक्सेस पा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं है तो जब तक आपकी जो मन भूमि है जब तक आपका जो अंतर मन है वो शांत नहीं है जब आपने अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीती है तो आप बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकते तो सबसे पहले अपने आप अपने अंतर मन को मजबूत कर लीजिए थोड़ा सेक्लूजन में आपको ज़रूर रहना पड़ेगा सेक्लूजन में रहने का ये मतलब है कि आप अपने आप को जानिए अपने स्ट्रेंथ को अपने वीकनेसेस को जानने की कोशिश करिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टू मिनिमाइज योर वीकनेसेज एंड स्ट्रेंथ एन योर स्ट्रेंथ फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मुझे राइटिंग का इतना शौक नहीं था मुझे ऐसे राइटिंग से थोड़ा डर लगता था थोड़ी घबराहट होती थी मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग भी ऐसे राइटिंग और राइटिंग स्किल्स से थोड़े परेशान रहते होंगे और वो सम, आ, अपने आप को कम भी आँखते होंगे कि हमारा वो लेवल नहीं है जो इस एग्ज़ाम को डिमांड करता है तो सिंपल थिंग यही है कि आप अपने फियर्स से लड़िए बिकॉज द ह्यूमन साइकोलॉजी इज लाइक दैट वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम आवर फीयर्स वी आई वी ट्राई टू शन अवे फ्रॉम आवर फीयर्स तो आपको ये नहीं करना यू हैव टू रन टूवर्ड्स यूर फीयर्स आप अपने फीयर्स से हैड ऑन हैंड कॉलिजन करिए उनसे जब आप अपने फीयर्स की तरफ भागना शुरू करेंगे तो जो आपके फीयर्स है वो आपसे भागना शुरू कर देंगे यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द बिगेस्ट फीयर ऑफ योर ऑल द फीयर्स इज यू ओनली तो जब आप इन पर काम करना शुरू करेंगे वो मिनिमाइज होते चले जाएंगे 
एंड वन डे दे विल वैनिश अवे तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ मैंने अपने ऐसे प्रैक्टिस जब से शुरू करी तो मैंने इतने ऐसे लिखे इतने ऐसे लिखे कि जब मैंने अपने रियल एग्ज़ाम में पेपर टू में जब मैंने ऐसे लिखा तो मैंने एक घंटे में चारों ऐसे लिख डाले तो आपको भी यही करना है आपको एक घंटे में चार ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है और ये धीरे धीरे आएगा पहले आप 45 मिनट्स में एक ऐसे लिखोगे फिर 30 मिनट्स में एक ऐसे लिखोगे तो ये स्पीड बनती जाएगी और कंटेंट के लिए आपको अच्छी बुक्स आपको इंस्परेशनल बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप कुछ हट के लिखोगे कंटेक्चुअल नॉलेज जो है वो सबके पास होती है सब वही रेसिपोकेट करेंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में तो मैंने जो भी बुक्स लिख पढ़ी थी इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ी थी गुरु गोपाल दास की सदगुरु साहब की रॉबिन शर्मा की तो ये सारी की सारी बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगी आपकी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करेंगी आपके परस्पेक्टिवस को बिल्कुल चेंज भी कर सकती हैं तो आप बुक्स पढ़िए और वो रेसिपोकेट करने की कोशिश करिए अपने एग्जाम्स के अंदर दूसरा आइडिया मैं आपके साथ आपके साथ चर्चा करूंगा जिसके बारे में वो है स्केड्यूल्स बनाना यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग स्केड्यूल्स अगर आप ये नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए क्योंकि स्केड्यूल बनाने से क्या होता है यू विल गेट थिंग्स डन बिकॉज इट इज़ अ ओल्ड प्रोवर्ब विच से इज दैट थिंग्स विच गेट स्केड्यूल्ड गेट्स डन तो स्केड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है आप सब इससे वाकिफ भी होंगे कि हम अपने स्पेशल वन के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम पूरे दिन में ज़रूर निकाल लेते हैं और क्यों निकाल लेते हैं क्योंकि हमने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है हमारे अंदर ये हार्ड वायर्ड है कि 20 मिनट या आधा घंटा हमें बात करनी ही है तो अगर आप इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए आप स्केड्यूल ज़रूर बना सकते हैं तो स्केड्यूल बनाइए अपना काम जो है वो टाइम पर कम्प्लीट करने की कोशिश कीजिए ये आइडियाज़ जो हैं वो छोटे हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं एंड दीज आइडियाज़ विल मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यू हैव टू क्राफ्ट योर डेज एंड डेज इन टू वीक्स एंड दिस विल मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लाइफ के लिए ये छोटे छोटे आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव काम में आते हैं तीसरा आइडिया है क्लियर फोकस एंड अनडिवाइडेड अटेंशन इस एग्ज़ाम को या फिर अपनी लाइफ की सक्सेस को पाने के लिए आप के पास क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास फोकस होना चाहिए एंड वाई क्लैरिटी बिकॉज क्लैरिटी प्रिसीड सक्सेस तो आपको अपने गोल्स के बारे में अपने डीपेस्ट डिजायर्स के बारे में फुल क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी आएगी कैसे अपने पीयर्स से बात करके अपने फ्रेंड्स से बात करके टॉपर्स से इंटरेक्ट करके उनकी वीडियोज देख के या फिर जो पर्सनल हैं सर्विंग पर्सनल हैं रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके इंसाइट से आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी तो आप इन, अपने जो सर्कल है उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए इन लोगों से जो कि आपको अपने गोल्स के बारे में और भी अच्छे से बता सकते हैं तो सीनियर से इंटरेक्ट कीजिए और ऐसा ऐसा दिमाग में रखिए कि आपको ये जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं है वो आगे भी आगे भी आपके काम आएगी कि आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जब सर्विसेज में जाओगे तो आपको क्या करना है आपको देश के लिए क्या करना है अब आप अपनी फैमिली के लिए क्या करना है अपने लिए क्या करना है नेक्स्ट आइडिया है कंसिस्टेंसी यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी व्हाई? बिकॉज सक्सेस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी रिवॉल्विंग अराउंड द फंडामेंटल्स तो ये कंसिस्टेंसी आएगी कैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूँ आप ये अपने आप से पूछिए और कंसिस्टेंसी तब आती है व्हेन यू बिकम द ग्रेटेस्ट फैन व्हेन यू बिकम द ग्रेटेस्ट फैन ऑफ योर ड्रीम्स व्हेन यू बिकम द ग्रेटेस्ट एडमायरर ऑफ योर डीपेस्ट डिजायर्स तब आएगी आपके अंदर कंसिस्टेंसी बिकॉज अपने गोल्स के लिए मैं तो आपके लिए पढ़ूंगा नहीं आपको खुद ही को काम करना पड़ेगा कोई और आपके लिए नहीं पढ़ेगा तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपको पता होगा कि ये जो काम है वो मुझे ही करना है और जब आप क्लियर हो अपने गोल्स के लिए फुली अवेयर हो कि क्या सेक्रीफाइस करना है आपको पता है और आप विलिंग हो इतना एफर्ट डालने के लिए तभी ये कंसिस्टेंसी आ सकती है क्योंकि लेथार्जी से सक्सेस नहीं मिल सकती उसके बाद आपको एक आंख एक बड़ी लार्जर पिक्चर पे हमेशा रहनी चाहिए कि आप ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो वो सिर्फ अपने गोल्स के लिए कर रहे हो 
और जब आपको गोल मिल जाएगा तो ये सारी की सारी सेक्रीफाइस जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट लगने लगेंगी नेक्स्ट आइडिया है नेवर डाउट योर सेल्फ ये काम आप दूसरों पे छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारा टाइम आएगा जब आप लोग जो लोग हैं आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे दे विल ट्राई टू अंडर यू तो ये काम आप दूसरों पर छोड़ दीजिए अपनी कपेबिलिटीज़ पर अपने कैपेसिटीज़ पर अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा रखिए अपने ड्रीम्स पर पूरा बिलीफ रखिए कि अगर आप काम करेंगे पूरी शिद्दत से करेंगे पूरे दिल से पूरी मेहनत लगाई करेंगे तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता तो मुझे विश्वास है कि अगर आप अपने आप पे डाउट नहीं करेंगे तो आप आसानी से कुछ भी अपना कोई भी गोल प्राप्त कर सकते हैं फाइनली जो एस्पिरेंट्स ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनके लिए भी मेरे पास एक मैसेज है मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप पे बिल्कुल डाउट ना करें मेरे को आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा है जितनी मेहनत आप कर रहे हैं जितना हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट वर्क आप दिखा रहे हैं उससे आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी अपने आप पे विश्वास रखें और ये हमेशा याद रखें कि एक एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम हो चाहे कोई कोई भी एग्ज़ाम हो आपकी सक्सेस को डिफ़ाइन नहीं करता आपकी सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं आपके आइडियाज़ आपके थाट्स आपकी विल मैं एंड करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद जी के वे टू सक्सेस के कोट से उन्होंने कहा था टेक अप वन आइडिया मेक दैट आइडिया योर लाइफ थिंक अबाउट इट लिव ऑन दैट आइडिया मेक योर लेट योर मसल्स योर ब्रेन्स एंड योर नर्व्स एंड योर एंटायर बॉडी बी फुली अवेयर ऑफ दैट आइडिया एंड लीव एनी अदर आइडिया बिहाइंड लीव एनी अदर आइडिया अलोन And this is the way to success. Finally, मैं DKT के टी को और उनकी पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि मैं आपके सामने अपने थाट्स अपने एक्सपीरियंसिस शेयर कर पाया फाइनली मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं वो भी फ्यूचर में डी के टी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंसिस शेयर करेंगे और फ्यूचर में कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे